J.J. Eubanks. How are you? Uh, Welcome back, Radio Gab. Thank you, thank you. I'm, I'm doing well, thank you. After 14 years, you choose uh, to celebrate your special birthday in Radio Gab. Why? Uh, because when you celebrate a birthday, you celebrate it with family and perché quando devi celebrare un compleanno lo celebri con la famiglia e per tutto ciò che ho vissuto qui sento che la gente di Reggio è parte della mia famiglia. Volevamo tornare per rivivere un po' di ricordi che abbiamo vissuto qui e celebrare così questo compleanno speciale qui a Reggio Calabria. È un buon giorno, un giorno Facebook, in Pianeta Viola, in Palacalafiore. What do you think about this day? Oh, I, I tell you, it's amazing. È stato fantastico e divertente. Volevamo tornare e rivivere tutti i momenti che abbiamo vissuto. Abbiamo allora fatto un vero tour della città, visitando il Palasport, ma anche fermandoci per mangiare cannoli. Abbiamo visto le gelaterie passeggiando per il lungomare e guardando lo stretto. Siamo stati fuori dalla casa dove vivevamo, qui a Reggio, e dal centro viola dove mi allenavo. Tanti momenti di vita che volevamo davvero rivivere. Uh, and looking out over at Messina, just looking at the, at the coastline and, and of course visiting, you know, where we lived and the uh, actually court that we practiced on and we played on. So, uh, and just relive those moments. There's so many moments that we had here in Reggio Calabria and they're still going. I mean, just seeing all the, the friends that we have here and none of them have forgotten. None of them have forgotten. So. That's so special to us. Who is now JJ? Well, JJ now is uh, a family man. Un uomo di famiglia. Aiuto mia moglie nel business. Lei è un'agenzia viaggi che si chiama Magical Vacation Planner e collaboriamo in partnership con i parchi Disney, Universal Studios, MSC Crociere, Royal Caribbean e altri ancora. Io mi occupo della parte operativa. Lei ha la vision dell'azienda e siamo una buona squadra. MSC uh, is a good partner for us in Royal Caribbean, Carnival and other places like beaches and sandals. So I spent a lot of time running the operation side of our business uh, while my wife runs all of, the, she has the vision and, and the mission of the company. So uh, we make a good team, we make a good team. Uh, do you remember Tito Silipo, your president? Oh my God, absolutely. Assolutamente, non potrei mai dimenticarlo. Non potrò mai dimenticare che Silipo mi chiamò il primo anno per venire a giocare alla viola. Lo ricordo come fosse ieri. Era un'ottima squadra con Brian Evans, Anthony Tucker, Tony Williams, Montecchia, Delfino. Un'ottima squadra che aveva bisogno di un closer play, qualcuno che fosse il go-to guy per chiudere le partite. Ed è quello che poi ho fatto quando sono arrivata alla Viola, essere prima di tutto un uomo di squadra e poi il giocatore a cui dare la palla negli ultimi minuti per vincere le partite. Ma era davvero un'ottima squadra, ci siamo salvati in quella stagione ed avevo davvero compagni di squadra fantastici con enorme talento. Tornando a Silipo, lo rispetto molto come uomo di business e mi ha sempre trattato molto bene. And really, you know, give me the ball in the last minutes and let me try to help our team win the game. Uh, but it was a good team and, you know, we were able to stay in the division uh, that year and win some games. So, but I had awesome teammates, very, a lot of talent uh, on those teams. And of course, I remember, you know, the other years when Silipo brought me back. I think we had a special bond uh, between me and Silipo. Um, I respected him very much as a businessman. He always treated me very kind and very fair. Uh, so yeah, I remember a lot about Silipo. Uh, Antonino Zorzi. Zorzi, you know, Zorzi gave me my start. Uh, what can I say about Zorzi? I just heard Zorzi, ho iniziato con lui. Devo innanzitutto dirti che mi è dispiaciuto moltissimo sapere che sua moglie è venuta a mancare. Zorzi lo amo, ricordo che la prima volta abbiamo giocato in trasferta ad Avellino e dopo alcuni allenamenti in cui mi ha fatto vedere un paio di schemi e ho pensato che avrei giocato 10-15 minuti ed invece, con mia enorme sorpresa, quella sera mi ha messo in quintetto. Mi ha lasciato fare quello che riuscivo a fare meglio. E ricordo una storia divertente. In quel periodo avevo iniziato a giocare a golf e durante un allenamento fece un movimento di swing. E Zorzi esclamò subito, no, 
mi fermò e mi fece vedere quale fosse il movimento corretto. Coach Zorzi, se guardi questa intervista, voglio farti sapere che adesso sono un 3 handicap e ho 3 holes in one. Well, Zorzi, if you watch this, I want you to know that I am now a three handicap and I have three holding ones. Hai sentito tutto nero? Yes. Really. <laughs> eh, Viola against Benetton Treviso. <sighs> eh. that, that is the game or the series that still haunts me. Quella è la partita e la serie che ancora mi fa soffrire. Eravamo 2-0 e nella terza partita eravamo 5-7 punti sopra il Treviso e l'abbiamo perso. Ma se ricordi, io lo ricordo, abbiamo avuto l'ultimo tiro di quella gara e non abbiamo segnato. E dopo loro erano una grande squadra e hanno rimontato vincendo 2-3. Noi avevamo Davide Lamma, Rumbaldoni, Cittadini, Eze, giocatori giovani. Loro avevano Landon, Enney, top Italian players. E quando hai la chance di battere quel tipo di squadra lo devi fare, perché se non lo fai, loro troveranno il modo per rimontare e batterti. E la loro esperienza dei loro top players ha fatto la differenza. You know, they were a top team. They came back and they... Davide Lamma, Rombaldoni, yes. Tony. And I, I think this was the difference. I think this was the difference between the teams. Okay. Our team, Davide, Rombaldoni, uh, was also Cittadini, uh, Benjamin Easy. We had young players. Okay. They had Trajan Langdon, Tyus Edney. They had... Top Italian players. If you, yes, absolutely. You remember that. They had really good Italian players. So, so you, when you have the chance to beat a team like that, when you have the chance, you have to beat them. Because if you don't, they will figure out a way to win. And their experience, you know, their older players, Their top players, the next two games, you know, I think one game, they really laid it on us. They beat us pretty bad. But now I think the other one was a lot closer. But we had our shot in the first three games. Are you ready to come back uh, to play here? Uh, I tell you what, walking through the gyms, Voglio dirti una cosa. Oggi, quando sono entrato in palestra, ho visto i giocatori che oggi giocano nella viola e ho visto come si stanno allenando nonostante tutto quello che sta accadendo e l'ho appreso oggi. Il modo in cui si stanno allenando e l'energia che ci stanno mettendo significa moltissimo. Significa che tengono molto alla squadra e alla città. Ora tu mi chiedi se vorrei tornare a giocare dopo aver rivisto la mia famiglia, i miei amici e dopo aver parlato con le persone, dopo aver rivisto il parquet e la squadra. Rivivendo tantissimi momenti beh sì sono pronto a giocare ma ho un'età and re reliving everything that i remember yes i'm ready to play but i'm 50 <laughs> in this morning uh, you you meet the total chaos the fan yes uh, what do you remember uh, a chorus for you on the passport what do you remember about uh, The total chaos. Oh my gosh, I remember everything. I remember that they supported Ricordo tutto. Ricordo che ci supportavano in qualsiasi posto noi andassimo a giocare. Bastava guardare gli spalti e loro erano lì con il loro striscione total chaos e loro ti facevano sentire la loro presenza, gridavano il tuo nome, anche quando erano pochi, urlavano a squarciagola, come se vaggi per farsi sentire. Il loro coro viola, lo ricordo ancora. È stato speciale incontrarli oggi. 
e questo souvenir che mi hanno regalato verrà a casa mia. Lo metterò all'interno della stanza principale dove trascorro la maggior parte del mio tempo e saranno parte della mia vita ogni giorno. So this is going to my house uh, in my main room that I spend all the time in. They will be a part of my every day. Pasquale Pavano, Lilo Barrega. Uh, special in my heart. Persone speciali nel mio cuore per sempre. Avevo Pasquale come vicino di casa. Anche Barrile è stato speciale, ma tutto il management è stato splendido con me. E si sono presi cura di noi. E non è che tutto girava nel verso giusto. Abbiamo avuto anche momenti difficili, ma li abbiamo superati. Il presidente Silipo ha fatto del suo meglio. We, I mean, I personally knew that the president, Silipo, of the team, was looking out for the best interests of the team, okay? And he was trying his very, very best, so I can remember that. Message uh, for Reggio Calabria, Viola fan. A message to the fans. You have no idea what you really mean To the basketball team. Voi non avete la minima idea di cosa voi rappresentiate per la squadra. Molti lo dicono così per dire, ma io sono stato un giocatore e posso dirlo. Voi siete il sesto uomo. Voi siete coloro che aiutano i giocatori a venire fuori da una gara difficile. Punto a punto. Il vostro tifo e supporto da energia, anche quando si stanchi, per tenere duro. Ricordo ogni volta che percorrevo il tunnel ed entravo in campo quando sentivo il mio nome, l'urlo viola. Questo è ciò che significa essere tifosi, questo è ciò che è importante per i giocatori, anche se Total Chaos erano un piccolo gruppo quando eravamo in trasferta fuori dal tunnel, li sentivamo come se giocassimo in casa. I tifosi fanno parte della squadra e sono connessi alla squadra e sono loro che consentono alla squadra di andare avanti. Voglio dirti una cosa, anche sul mondo attuale della squadra. Spero che i tifosi non lasciano mai soli questi giocatori che stanno facendo benissimo. Sono in cima alla classifica e spero che qualcuno prenda in gestione questa squadra perché significa molto per tutta la città. E la città significa molto per la Viola. Ho incontrato dei ragazzi fantastici oggi che sembrano grandi lavoratori e spero davvero che presto qualcuno prenda in gestione la squadra. You know, tunnel, to come out to the court, we heard the same applause. So that's what it means. It's so important that the fans, you know, are part of the team and they connect with the team because that's what carries the team through. And I, I tell you right, right now that what's going on with the team right now, I hope that the fans don't let the team down. You know, the team is in a very good position. They're still in first place, you know. If, if, if we can find somebody to take over the team and care for the team, I think the team means a lot to the city. And I think the city means a lot to the team. So I, I really hope that something happens soon to keep this going. You know, I met a lot of really special guys today, really nice young men. And I'm usually a pretty good judge of character. And I'm going to tell you, the young men that I met today at practice seem to be really good young men, hard workers, and they're in this together, you know, and I hope they get through it. And I hope somebody really comes and takes over the team soon. You know, I'm going to applaud you. Thank you. Thank you.